ఎందుకంటే ఓ పక్క మీరు మీరు ముక్కుసుట్టిగా ఉండే వ్యక్తి అందుకని మీతో మళ్ళీ మాట పడాలి అక్కడ అందుకని ముందే తేల్చేసుకుందాం ఆమె వచ్చారు అని ఆయన వచ్చారు ఆ కార్యక్రమం చూశాక నాకు సన్నిధుడు అయిపోయారు ఆయనకి ఇష్టపడ్డారు ఆయన ఏమంటారంటే నాతో ఇలాంటి ఆలోచన విధానం చాలా గొప్పదండి తల్లులు వాళ్ళ పాత్ర అయిపోయింది మూలబెట్టేస్తాం మన పెద్ద హీరోలు అయిపోయి మన సన్మానాలు జరిగిపోతుంటాయి గొప్ప కవను గొప్ప దర్శకుడను గొప్ప నటుడును గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తను మీరు వాళ్ళందరి పక్కన నెట్టి వాళ్ళ తల్లులే కదా వీళ్ళకి మూలమని ఆలోచించారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అని కౌగించుకొని అప్పటి నుంచి బాగా దగ్గరయ్యారు ఓకే అది మమ్మల్ని దగ్గర చేసిన అంశం మాతృవందనం థ్యాంక్స్ టు రామలక్ష్మి గారు తర్వాత తర్వాత చాలాసార్లు కలిసాము ఆయనకి నాకు గురి కురిన గురువు శివానందమూర్తి గారు అక్కడ మూడు నాలుగు పర్యాలు కలిశాను శివానందమూర్తి గారు అంటే ఆయనకు చాలా దీక్ష నాకు అంత కాదు కానీ నేను కూడా వీళ్ళు కలిసేవాడిని మా మేము కలుసుకున్న సందర్భాలు తక్కువైనా కలిసినప్పుడు చాలా ఆత్మీయంగా చాలా గొప్పగా పలకరించేవారు పలకరించడం కన్నా నవ్వేవారు నా ఉద్దేశంలో ఆయన మాటల కన్నా ఆయన నవ్వులే ఎక్కువ మా ఇద్దరి సమాగమాల్లో నవ్వులే ఎక్కువ నవ్వుల పువ్వులే ఎక్కువ మాటల తోటాలు తక్కువ ఇంకొకసారి కలిసింది ఆయన్ని మా గురువు గారుగా భావించే చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు షష్టి పూర్తి కాకినాడ వచ్చారు సతీ సమేతంగా అక్కడ కలిసాం బహుశా చివరిసారిగా ఇటీవల కాలంలో మూడు నెలలు ఉండొచ్చు ముఖిలాలో సత్య సింధూజ గారిని ఆమె సిద్ధ వైద్యం చేస్తారు వాళ్ళు వంశానుగతంగా ముప్పై రెండు తరాలు పరంపరగా చేస్తున్నారు సిద్ధ వైద్యం అది గొప్ప వైద్యం దానికే మందులు వాడరు శరీరాన్ని ఒక పద్ధతిలో వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తారు ఆ వైద్యానికి ఆయన ఆల్రెడీ వెళ్తున్నారు నా భార్య వసంత ఆమె సత్య సింధూజ బాగా తెలుసు ఆయన వైద్యం చేయించుకునేది మోకాళ్ళ నొప్పులకి ఇటీవల కాలంలో నాకు వచ్చినటువంటి ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ నడుము ఆ సమస్యకి నేను అక్కడికి తీసుకోపోబడ్డాను మా ఆవిడ ద్వారా అక్కడ ఈయన కనిపించారు మళ్ళీ పెద్ద నవ్వు హృదయపూర్వకంగా నవ్వేస్తారు ఆ హృదయపూర్వకం ఏంటి హృదయంలోంచి వచ్చే నవ్వు ఇక్కడికి వచ్చిన చాలా పెద్దదైపోతుంది ఆ నవ్వుని మనం మొత్తం మింగాలంటే చాలా కష్టం అంత ఆప్యాయంగా అంత ఆప్యాయంగా నవ్వుతారు అప్పుడు నా చేయి గట్టిగా పట్టుకొని సత్య దైవీగుణం ఉంది వైద్యం గ్యారంటీ నేను ఇక్కడే వైద్యం తీసుకున్నాను చాలా బాగుందని పర్ఫెక్ట్ నేను ఇప్పుడు ఒకప్పుడు లీలేకపోయేవాడిని కూర్చోలేకపోయేవాడిని నడవలేకపోయేవాడిని నన్ను మామూలు మనిషి చేసింది అని నాకు చెప్తూ అమ్మ సత్య వారు ప్రసాద్ నాకు చాలా ఆత్మీయుడు నువ్వు బాగా చూడాలి నేను అవసరం దేశానికి అది పెద్దగా నగేశాడు ఇద్దరం కలిసి ఈ సిద్ధ వైద్యం గురించి మాకు తెలిసిన మాట నాకు చెప్పాం ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆ తర్వాత మళ్ళీ కలవలేదు కానీ మా ఇద్దరి మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉండాలని ఆంధ్రజ్యోతి ప్రసాద్ గారు ఆడ పనిచేసే ప్రసాద్ గారు ఒక నాలుగు నెలల క్రితమే మాకు నోటీస్ ఇచ్చారు మీ ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ చేయాలండి మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నప్పుడే చూడాలనుకుంటాం మాకు కొన్ని విషయాలు తెలిసాయి మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం గురించి అని సరే అన్నాను ఈయన చెప్పాను తప్పకుండా హాయ్ అబ్బాబ్బాబ్బా అని పెద్దగా నవ్వేసి ఎవరంటే వాళ్ళు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు నన్ను అడగాలి నేను చెప్పాలి అని అన్నాడు సరేనండి అన్నా ఇదిగో అన్నారు అదిగో అన్నారు నాలుగు నెలలు ఏ రోజు ఆ తర్వాత మధ్యలో మేము సింధు జాత దగ్గర కలిసాం వైద్యానికి వచ్చినప్పుడు ఇదిగో ఈ పవన్ ఈ హోమం కానీ నెక్స్ట్ మనమే హా అని నవ్వారు పవనం పోయాక అమావాస అలాగే నవ్వారు ఎప్పుడు అంటారు రాలేదు నేను బహుశా రామలక్ష్మి గారు లాగా నిలదీయలేదు మీరు అంటారు కానీ రారు అనే మాట కానీ ఉంటూ వచ్చి ఉండేవాడు ఏమో నా దురదృష్టం నేను నిలదీసే తత్వం కాదు కాబట్టి నిలదీయలేదు ఆయన ఇంకొక సంగతి చెప్పాలి మీకు నాకు డెబ్బై ఏళ్ళ పూర్తి అయిన సందర్భంలో మా పిల్లలు మా ఇద్దరు అమ్మాయిలు శతమానం భవతి అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఆలోచించి నాకు చెప్పకుండా సీక్రెట్గా నాకు ఆ రోజు ఇవ్వాలనుకున్నారు అది ఎంతకాలం దాగుతాయి బర్త్డే పార్టీలని చెప్తారు పలానా హోటల్కి తీసుకెళ్తారు అక్కడ గబుక్కలు లైట్లు వేస్తారు ఇదంతా అందరికి తెలిసిన వ్యవహారం కానీ ఇది మాత్రం పుస్తకం కాబట్టి నాకు తెలియదు కానీ ఇది కూడా తెలిసిపోయింది నాకు ఇన్ని రంగాల్లో ప్రముఖులు పరిచయం ఉన్నారు కదా అటు సినిమా ఫీల్డ్ కానీ రాజకీయం కానీ అధికారులు కానీ కళాకారులు కానీ కళాకారులు దర్శకులు కానీ నటులు కానీ సంగీతకారులు కానీ ఇంతమందితో పరిచయం ఇండస్ట్రీస్ పరిచయం ఈయన ఇంతమంది ఈయన గురించి ఏమనుకుంటారో రాయించాలనుకున్నారు అభిప్రాయాలు ఓకే 
డెబ్బై మంది చేత రాయం చాలుకున్నాడు డెబ్బై సప్తశతి అందులో నాకు బాగా ఈ దగ్గర తెలుసు ఆయన అడిగారు ఆయన రాశారట నాకు తెలియదు కదా నెల అయిపోయింది రెండు నెలలు అయిపోయింది వీళ్ళకి అలా కావాల్సింది రాలేదు డెబ్బై రాలేదు మధ్యలో ఆయన ఫోను చేశారు ఎలా ఉందో చెప్పలేదు ఏమయ్యా అన్నారు ఏంటండి అన్న నేను రాసింది అన్నారు ఏం రాశారు అన్న నీ గురించి రాశాను కదా అన్నారు నాకు చెప్పకుండా ఎక్కడ రాశారు ఎందుకు రాశారు అన్న అదేంటిది మీ వాళ్ళు అడిగారు రాశాను దాని ఏం స్పందన లేకపోతే ఎట్లాగు బాధ ఇది నాకు అన్నాడు అయ్యో బాబు ఇదేంటండి నాకు నాకు తెలియదు నిజంగా అన్న నిజమా మీరు నిజమే చెప్తారు అని ఆశ్చర్యం ఉందే అన్నారు ఇప్పుడు మా పిల్లలు అడిగితే అవునన్న అప్పుడు తెలిసిపోయింది ఇక ఆ తర్వాత నేను దగ్గర పెట్టుకొని చూశాను అద్భుతంగా రాశారు నాకు వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన తన గీతాలన్నిటి సంపుటీకరించి ఏ గీతం వెనక ఎంత చరిత్ర ఉందో ఏ గీతం వెనక ఎంత మదనం పడ్డారో దాన్ని ఒక రూపంలో తీసుకురావడానికి ఎంత ప్రసవేదన అనుభవించారు కృత్యాధ్యవస్థ అంటాం అలాంటి అవస్థలు ఎన్ని పడ్డారో విపరంగా రాయడం మొదలెట్టారు దానికి ముందు మాట నన్ను రాయమన్నారు రాశాను ఇది ముందు జరిగింది రాశాను రాసిన తర్వాత అది ఇంకా పుస్తకంగా రాలేదు నేనే వేయాలనుకున్నాను నేను వేస్తాను స్వామి అని అడిగితే తప్పకుండా అన్నారు కానీ ఇంతవరకు అది పూర్తి చేయలేదు ఆయన అయ్యో ఈలోగా మా పిల్లలు ఆయన అడిగారు ఆయన రాశారు Hi, this is Isha Jabra. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you are watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.